si buscáis un nombre en las redes sociales, en internet, eh, os veréis apabullado, pero os vais a encontrar tres palabras. Investigadora, experta e implicada. Y yo simplemente para presentarla os voy a decir el, el nombre que tiene en su web personal. Derechos humanos y nuevas tecnologías. Eso es lo que ella nos vaya a contar ahora, que vamos con un poquito de retraso, yo creo que es fundamental. Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por estar aquí. Muchísimas gracias a la consejería por invitarme a participar con vosotros en estas jornadas. Y bueno, deciros que lo lamento mucho, pero a mí me toca la parte más aburrida, me toca hablar de ellos. Pero es lo que hay, tenemos que, que ver qué es lo que está pasando en el mundo real, no solo con Internet y tecnología, que es el hoy, sino que tiene que ver todo esto con el ayer es decir, con el derecho y con la vida. Cuando yo terminé la, la carrera, dije, bueno, ¿qué puedo hacer que no tenga nada que ver con lo que he estudiado? Porque no me gusta. Y me encontré esta fórmula, que era el derecho informático, no se llama así, y, y nos decía un poco lo que estaba empezando a moverse en el mundo con la informática. Yo creí que no tenía nada que ver, un ordenador con, una, con un código penal, un código civil, y mirad lo que estamos viendo hoy. Mirad la cantidad de temas de la vida real y diaria que tienen que ver con Internet y que las leyes son aplicadas. Me hace gracia en este entorno en Mérida, precisamente, porque el primero de Derecho, eh, cuatro asignaturas que teníamos, dos eran una filosofía del Derecho y la otra Derecho Romano. Este de Mérida, una ilusión tremenda. Hablar de Internet, precisamente, en Mérida y con temas de leyes. Filosofía, pues un poco lo que ha explicado Jorge, valores. ¿Qué intenta el Derecho? Pues lo, pues lo que decía de la etiqueta, que son valores que todos queremos aplicar, y que todos pretendemos que sean generalizados y leyes, que sea algo común en conductas de las personas, resulta que tiene que haber siempre normas que intenten regular esto, que intenten que todos comprendamos qué es el sentido común, que eso es cuando todo el mundo dice, hay que hacer aplicar sentido común. Cuando te metes en el mundo de la justicia, ahí ya el sentido común pierde completamente el sentido. Y os voy a intentar explicaros eh, cuáles son las implicaciones penales de uso de redes sociales de la forma más práctica posible, para que esto no se convierta en un auténtico rollo, y sobre todo destacando lo más importante de las últimas reformas en las que se está trabajando. Porque si cojo todo el código penal y empiezo a explicaros de cada artículo de lo que puede ocurrir en Internet, necesito, yo decir un año más, pero no, necesito cinco y una carrera completa. Porque yo empecé hace cinco años trabajando con temas de Internet y Derecho, hace 15 años, y, y hoy por hoy, de verdad que es que un máster no quedaría para explicar ni la mitad de las cosas. El comercio electrónico, hay medios de comunicación, periódico, libertad de expresión. Y ya si cojo la Constitución y los derechos humanos, pues me puedo perder hasta, hasta casi el último punto. Entonces voy a intentar eh, destacar las conductas eh, delictivas más importantes en cuanto a las redes sociales, en el manejo de redes sociales y sobre todo aquellas en las que se está trabajando para su red. Porque ya tenemos en el Código Penal muchas, eh, muchas veces quitada la palabra Internet. Si uno coge el PDF, el código penal, y pone buscar internet, os puede aparecer bien, perfectamente dado. Vamos a ver. excepción en cuanto al trabajo que, que hacen con las redes sociales las agencias de protección de datos. 
son las que están metiendo más caña en cuestiones de redes sociales para proteger nuestra privacidad. Cuando las redes sociales empezaban, todo era abierto por defecto, tú creabas un perfil, lo podía ver todo el mundo, todos los aspectos que incluyera cada una de las pestañas de esta red social, sin embargo ahora la mayoría ya empiezan, porque empiezan a respetar esos derechos, en el sentido de que casi todo es cerrado. Pero cuando todos empezamos a ver que ya empezaban a cerrar la privacidad, nos encontrábamos noticias que decían van a facilitar el uso a los jóvenes de las redes sociales para que estén más interconectados y van a abrir un poquito más sus perfiles. Esto empezábamos a conseguir que los cerrara, dice Facebook que para favorecer que estén más en contacto los adolescentes, que iba a volver a abrirlo, ya todo el mundo se de Pero bueno, yo creo que sí que se está trabajando con las redes sociales para que queremos lo más protegidos posibles de todo lo que queda al, al trabajo de una red social en la parte técnica. Porque si nosotros como personas, lo ha dicho Jorge, no nos protegemos, y fácilmente lo vamos a conseguir con una red social. Más aún cuando todo es hackeable. Todo es hackeable. Yo recuerdo que me robaron en casa y cuando vinieron a cambiar la puerta, con una mirada un poquito mejor, pregunté, bueno, ¿cuál es la mejor puerta que hay para que no entren en mi casa? Dice, bueno, eh, te va a costar el dinero, eh, la puerta más cara va a ser la mejor y va a ser en función del tiempo que tarden en reventarla. Si tarda media hora es muy buena. Si tarda una hora, el te cuento. Pero las redes sociales es un poco lo mismo. El, tiempo que, el que quiera. Ponerse a reventar la seguridad de la social, eh, ¿cuánto tiempo va a tardar? Dicen que el 72% de los niños entre 11 y 14 años tienen un perfil en las redes sociales a pesar de ser ilegal. Se supone que es hasta los 14 años cuando podemos ya consentir y trabajar con nuestros datos personales sin necesidad que nuestros padres o tutores intervengan en ese consentimiento. Acoso sexual a una menor de la WhatsApp, pero es que en casos de acoso a menores en las redes sociales, estas son noticias diarias. Es que es continuo lo que se está viendo. Otra de las implicaciones de las sociales, las mafias, la trata de personas y jóvenes están rompiendo con la captación de menores para la causa del Estado Islámico, a través de los sociales que viajan a Siria, también a la de eso. El liberalismo de línea, ahora, lo más actual y lo último que hemos oído es, se trata de proteger o de controlar, no es que de proteger, controlar las redes sociales para evitar eh, casos de eh, creación de derechos a diferentes. El gobierno renuncia a castigar con más dureza un delito si es cometido en redes sociales. Ja, ja, ja. Esto eh, sale cuando ocurre lo de la de la educación de León, que fue asesinada. El revuelo que se montó en las redes sociales en Twitter en concreto fue salvaje. También os digo, yo soy de León y claro, como conoces un poco el trasfondo de lo que ha ocurrido. Pues madre mía, no me gusta lo que estoy viendo en Twitter porque hay que ser muy idiota, perdón, pero mucho, para poner ese tipo de cosas con nombre y apellido en Internet. Ahora os explicaré por qué. Y después, porque las redes sociales no están para eso, están para opinar. Están para opinar, por supuesto. Pero claro, si ya cometes un delito con tu nombre y tu apellido, es que hay que ser muy, pero muy tonto. Infracciones reales más frecuentes en la red. Vamos a ver esta, esta transparencia. No son todos los que están en el Código Penal, pero sí los más importantes. Como digo, yo si me cojo el Código Penal ahora mismo y empiezo, os puedo decir punto por punto cómo podría aplicar esa conducta que todos hemos conocido a pie de calle a esta nueva herramienta de comunicación que puede ser igual. Entonces tenemos las injurias, los insultos, existían ya en Roma también. Las calumnias también. Los insultos, injurias o delito, son aquellos que son graves. Es decir, tontorón no sería un problema pero palabras mucho más fuertes, objetivamente ofensivas, no es como se sienta defendido, sino si la palabra en sí misma es ofensiva. Se llama injuria contra el código penal. Calumnia, que es una calumnia, acusar a alguien de haber cometido un delito a sabiendas de que es falso. Pues es que otra vida. Las amenazas, las coacciones, la estafa, las lesiones, pero ahora piensa implicaciones penales de redes sociales. Delitos en Internet, todo el mundo piensa en la forma infantil, todo el mundo piensa en las estafas que es lo más llamativo. Pero no piensen cosas tan pequeñas como esto de las redes sociales. Acabo de mencionar uno de los casos más sonados que era Isabel Carrasco en Twitter. Y por eso decía el Ministerio del Interior que iba a controlar un poquito más Twitter y cuando hemos hecho encima dijo, disculpe, libertad de expresión. ¿Cómo quiere controlar esto? ¿Cómo va a redactar esa ley para que sea lo suficientemente estricta para no limitar la libertad de expresión y lo suficientemente eh, coercitiva para que no queramos cometer delitos de opinión en la red. Es tan difícil redactar eso, pero tan difícil, las palabras utilizadas en las leyes son fundamentales. Una sola palabra mal interpretada por un tribunal da lugar a 250.000 sentencias cada una de los años. 
no es que esto es una realidad, además. ¿Cuál, claro, esto pues tampoco puede ser sumamente estricto, porque toda la casuística no la dejaríamos fuera. Tiene que ser suficientemente flexible y suficientemente cerrado como para que sepamos nos quedamos aquí a tenernos. En el internet es más complicado saber. Eh, ¿Nos hemos soltado anterior? La tortura. Bueno, yo no me van a torturar en el internet. Bueno, es psicológica. Lesiones. Todo el mundo piensa en un bofetón, en un tortazo que te pongan la pierna. Las lesiones también son psicológicas. Hasta el punto de llegar a la inducción al suicidio. Se puede inducir el suicidio, todos hemos leído noticias sobre adolescentes que se han suicidado por acosos terribles que han sufrido a través de Internet. Normalmente está compaginado con mundo tradicional e Internet. No suele ser solo Internet. Aparte de las amenazas, como las seguridades calumnias, sucede que suele venir de gente cercana que quiere realmente hacer daño. Pero quien suelta por insultar el troll, que es el que está todo el la data en Internet, suele hacerlo y la gente no le contesta, se aburre y se va allí donde le van a contestar. Contra los famosos puede ser un poquito más persistente, pero realmente aceptar con insultar a una persona continuamente que nunca te va a responder no tiene nada. Los pros van a buscar si alguien que responda o van a buscar a alguien de su entorno más cercano, que sea alguien conocido. Eh, Estos son una de las ciertas comunicaciones de Lemos ahora también. ¿Por qué? Porque claro, si yo me meto en el correo electrónico de una persona o en el perfil de una persona y tiene a lo mejor el Twitter privado y yo entro, con sus claves, las consigo de cualquier manera, estoy ya entrando, a lo mejor en su intimidad, porque se tiene privatizado ese perfil, esos comentarios, en Facebook, en cualquier otra red social. Se tiene privatizado es porque quiere tenerlo dentro de su círculo íntimo. Con lo cual, al poner una clave y poner perfil de usuario privado, ya está diciendo, esto no es para todos los públicos. Ya está poniendo una valla. Y esa valla hay que respetar. Para que entra ahí, la gente un delito contra el Corrupción de menores, hablamos de las imágenes, de los delitos de opinión, los insultos, apología del terrorismo, de un extremo a otro, daños informáticos, como el impulso de la hackeo, la usurpación de identidad, que han dado en la y bueno, lo que es la propiedad intelectual. Eh, Estos es son un poco los sistemas P2P y el tema de los enlaces que también se está trabajando en la reforma en el Código Penal, pero que no es parte de esta ponencia si nos tenemos hasta aquí. Delitos de opinión. El Código Penal nos dice esto. Ahora, este es todo lo que llamamos la apología del racismo, del terrorismo, de la relación con la violencia. Informaciones injuriosas. Os pongo el artículo un poco para que sepáis que está ahí. Un poco hace falta. ¿Qué se pretende proponer? El güey que ha intentado coger la tercera exposición de motivos porque me parecía más clara que el propio artículo del Estado. Pues son expresiones que intentan favorecer la violencia y mirad lo que dice la reforma. A grabar la pena para los supuestos de comisión de estos delitos a través de Internet. Antes Jorge decía que cometer un delito a través de Internet tiene sus agravantes. Por ejemplo, un insulto en la calle, si las palabras se las haya dado bien, primero que haya testigo. Porque luego vas a denunciar y vas a un juicio de faltas para la contra palabra que se creerá o no lo que se está diciendo ahí. Pero claro, si lo dejo por escrito y además pongo mi nombre, pues imaginaos lo fácil que puede resultar encontrarme. Si no pongo mi nombre, pongo el de otra persona. Estoy cometiendo un delito bajo la identidad de otra persona. Pero también se puede encontrar, porque en Internet todo deja rastro. Y el problema es encontrar el rastro detrás del último ordenador. Porque cualquier eh, autoridad, la policía va a recibir, intenta perseguir un rastro tecnológico, lo va a encontrar. Pero más que en España, en muchos países, no hay medios para perseguirlo. Pero es que en todo el mundo podríamos encontrar, desde aquí a España, a cualquier punto del mundo, podríamos encontrar ese rastro tecnológico. Es relativamente sencillo. Hablo de técnica. Pero no son el tiempo y los recursos materiales. La policía no tiene tiempo para estar investigando cada insulto que se produce mal. Con lo cual también ahí depende un poco de la gravedad y, el, y los recursos de que dispongamos. Entonces, no es que en Internet no se puedan proseguir las cosas, o que no haya frontera. Es que los recursos son muy limitados. Y luego, claro, sí que hay fronteras físicas. Si algo ha pasado en Ucrania y yo pido una comisión relatoria en un juzgado para que se investigue el que es de Ucrania, las autoridades ucranianas, investiga lo que está pasando allí, dónde está el servidor, dónde se alojan esos contenidos ilícitos, Ucrania va a decir que está muy ocupada en la O no hay ningún tipo de convenio de colaboración internacional en ese país. Claro, luego los límites son más físicos que técnicos o tecnológicos. Por más que queramos pensar que no es así, y luego pensar que todo es anónimo. No, en el internet no es anónimo. Todos los días hay noticias de condenado no sé cuánto por acosar a su expareja por internet. Condenado no sé cuánto con los niños. 
adolescentes no son condenados, pero si a lo mejor condenas eh, el ejemplo de la es de condenado a ayudar a explicar a sus compañeros lo que tiene que hacer por haber estado insultando a otra compañera en clase a través de internet. Bueno, nos encontramos con, con la posibilidad técnica de perseguir los delitos, pero no tanto la posibilidad física. Eh, en los delitos de la anterior veíamos lo que decía las tres, los tres agravantes que decíamos que son primero hacerlo por escrito, eso ya en el código penal lo pone, cuando tú eh, consultas a alguien por escrito no es agravante, para los que no las ocultarías, ¿no? repartidas por todo el pueblo, un adicto no sé cuánto, y ya han visto siete personas, hay testigos que las están. Si además de hacerlo por escrito, es como publicidad repartiendo las ocultarías a todo el pueblo, más de una vez lo y tercero, si te has puesto un disfraz para que no se te reconozca esos testigos no lo crees tú, tercera, hecho con disfraz. En internet, imaginar lo fácil que son los tres. De hecho, prácticamente casi todo el mundo. Los delitos de contra la intimidad. Los delitos contra la intimidad. El que se apodere de papeles, cartas, mensajes, correo electrónico. Correo electrónico, el que nada tiene esta bajada. No solamente el correo ordinario. La reproducción del sonido o de la imagen de una persona. Más grave cuando eh, afecta la ideología, religión, eh, salud, origen oficial, etc. Este último párrafo habla de datos de sensibilidad alta. La ley de protección de datos se ha establecido así, que son datos de una especial protección. Se entiende que la persona tiene que estar protegida respecto a esta información suya de una forma especial. Por eso además el Código Penal, no solo la Ley de Protección de Datos, sino el Código Penal, pero lleva una protección especial. Eso es lo que dice el Código Penal, se llama el delito de revelación de secretos, este delito en concreto. Y dice, bueno, pues eso, que, 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 está, que está sancionado penalmente el que se apodere del de correo electrónico la información de otras personas. Hay dos cuestiones, una es el secreto de las comunicaciones y otra es la intimidad. Cuando hablamos de correo electrónico, usted le da una máscara de ámbito empresarial, por ejemplo. Pensamos en que alguien se apodera en el correo electrónico delito de relación de secretos o delito contra el secreto de las comunicaciones. Bueno, sabed que ahora mismo la jurisprudencia, tal y como está, el Tribunal Supremo dice que cuando el correo llega a mi bandeja de entrada, si está sin leer, estamos en el proceso de la comunicación. Eso vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos al secreto de las comunicaciones. Bueno, si está en mi bandeja de entrada, pero le da bien, pues ya me lo he leído está ahí reposado, eso afectará a mi intimidad, pero no a las comunicaciones. Esto es muy importante a la hora, esto claro, es como algo que tenemos que denunciar, a la hora de poner una denuncia. Porque, dicen, porque si yo pongo que es el delito contra la intimidad, me lo van a archivar, porque será secreto de las comunicaciones. No, no siempre los jueces corrigen y justifican ellos correctamente una calificación penal como, como debería, sino que en realidad denunciantes que hacerlo. Esto pasó con el tema, por ejemplo, de olvido vivos. Ella denunció por un tema de secreto de las comunicaciones, porque se había jugado por WhatsApp todo el vídeo, pero realmente era un delito contra la intimidad. Con lo cual, ese archivo tuvo que volver a denunciar y volver a denunciar. Fijaros la importancia de tener algunas de estas cosas claras, ya no tanto vosotros, por ejemplo, la persona a la que podáis apoyar. La propuesta de reforma, ¿qué pretende incluir? Pues difundir eh, este tipo de imágenes sin autorización de la persona afectada. Este artículo. Este artículo viene a raíz de lo que le pasó al libro de tela. Pues precisamente por eso se ha Obviamente ese fue el caso que puso a la luz sobre esta situación. Pero se va a escribir literalmente en el Código Penal sin la autorización de la persona que cada día fue una red de todas las imágenes. Esto no está así como es esto. Se va a poner mucho más claro. Y es precisamente por lo que está ocurriendo en Internet. Por la dificultad para tipificar esas, esas cosas. El delito de acoso. Bien, el delito de acoso, ayer me preguntaba si el ciberacoso se va a notificar. No como tal, no como ciberacoso. Pero es verdad que leyendo la ley sí que se puede hablar del ciberacoso y denunciar como ciberacoso. Lo que se va a hacer es poner un artículo especial para el tema de acoso. Hasta ahora no había. No había un artículo de acoso. El acoso son cientos de conductas. Y una sola conducta en internet hecha un día, es decir, imaginaos que yo tomo aquí una fotografía de alguien, la transformo, además de ser el apellido, la pongo en internet, transformada, de forma que la gente se ría de él, le tome el pelo, no sé cuántos. Eso es una fórmula de acoso. Se produce de forma continuada, porque cada minuto, 
que está en la red no solo está eh, prolongados en el tiempo, sino en el espacio, porque no tiene fronteras físicas. Es un delito continuado de injurias, podría ser esa foto, eh, esa foto modificada, simplemente. Pero claro, cuando es un delito continuado de injurias, puede ya ser una conducta de acoso si además empieza a haber opiniones de terceros. Cuando pasó lo de Isabel Carrasco, yo le oído a la policía, de hecho, en intervenciones que hemos hecho, decir que querían limitar eso y que cuando diera de forma masiva comentarios ofensivos contra una persona, en Twitter se pudiera bloquear todo eso. Claro, cuando yo empecé a ver la mayoría de eso, empecé a retroceder unos poquitos años en el tiempo y decir, caramba, Egipto, Turquía, bloqueo de Twitter para manifestaciones, libertad de expresión. ¿Cómo vamos a redactar eso? Y decía la policía, porque yo tendría su papel y lo que querían parar. Es lógico, pero cuidado con cómo lo vas a redactar. De hecho, ahora está habiendo problemas por la redacción que se está dando en algunas partes del Código Penal para limitar esa libertad de expresión, como veremos, con el tema de la apología del Entonces, como digo, se va a pegar, se está previendo este artículo nuevo, que dice que el que acosa a una persona de forma insistente, reiterada y altera el desarrollo de su vida. Esto no estaba así, no estaba tan claro en el Código Penal que era un acoso, sino que lo que realizamos los abogados era coger todas las conductas. Pues si había una amenaza, si había una injuria, si había una lesión psicológica, porque había ya un informe eh, pericial de un psicólogo, etc. La propuesta de reforma, bueno, pues se tiene que eh, tener en cuenta que hay que demostrar gravemente la libertad de secreto de seguridad, persecuciones, vigilantes constantes, llamadas reiteradas por los actos continuos de hostigamiento. Como digo, ahora es mucho más definido y es, se ha visto el cómo definirlo por lo que está ocurriendo en Internet. Contra la libertad de indemnidad sexual es obligatorio incluir este, este artículo porque obviamente los menores son sometidos a muchos de estos estas conductas y se recogerá, bueno, hasta ahora está recogido así, que a través de internet o el teléfono del gobierno de contacte con el menor con esta finalidad para concertar un encuentro. Esto es lo que hay hasta ahora. No es el que esté eh, provocando al menor para que realice conductas sexuales, tal vez no estaba tan bien definido, sino que era simplemente contactar con él para luego encontrarse en la calle. Entonces ahora lo que se quiere hacer es eh, en relación precisamente con la pornografía infantil, quien acceda sabiendo a la pornografía, eh, la comunidad en conciencia de que las nuevas tecnologías constituyen la vía principal de acceso a soportes de pornografía. Se dan cuenta de cómo se está utilizando para acosar a menores este tipo de información. Y dice que los jueces y tribunales pueden ordenar las medidas necesarias, es decir, que un juez pueda determinar el bloqueo de ciertos contenidos en la retirada de los contenidos a internet. Tenemos una estrellita. Ahí donde la, este nuevo apartado ¿no? está destinado a sancionar al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor y realice actos para embaucarle y facilitar el material pornográfico. Esto antes no estaba, esto se va a prever. Antes, como hemos visto solamente para contactar con él en la calle, ahora se va a poner expresamente que le esté pidiendo documentación, imágenes de contenido sexual. Y lo peor es que además, las estadísticas dicen que lo, lo primero que pensaba uno es que normalmente las chicas ¿no? son las que más caerán en este tipo de conductas, son las que más envían imágenes suyas de contenido erótico sexual. Para nada. Las, el mayor número de víctimas son chicos. Adultos que se hacen pasar por chicas, se ponen una fotita y les dicen, ay, si tú me enseñas, yo te enseño, pasa menor. Y los chicos caen, pero, pero, pero rapidísimo. Entonces las chicas suelen ser bastante más cautas. Lo digo porque, claro, cuando uno piensa, pues, claro, es, que es posible. Pero cuando alguien se lee esto, lo primero que piensa, porque es chico. Y que va, son los chicos los que más peligro tienen. La usurpación del Estado Civil, todos hablamos de usurpación de identidad. Como términos de película, que hemos oído en cientos de películas. La usurpación de identidad, como tal, en el Código Penal, no existe. Y peor, no va a existir por lo menos de momento. Lo planteo porque hasta ahora. Ese es el artículo del Código Penal que habla de algo parecido a lo que en Internet conocemos como suplantación de identidad, pero es usurpar el Estado Civil. ¿Y esto qué es? Bueno, pues no incluye el hacerse pasar por otro en las relaciones sociales. Ese, ese, ese artículo del Código Penal no incluye esta conducta. Y puede, por supuesto, afectar a fama, al honor, a la relación etc. ¿Cómo es posible que no esté todavía regulado y que pero, ni siquiera esté pero. Hay sentencias en el Supremo que han ido intentando definir este artículo, que está ahí un poco colgado, pero dicen en la sentencia que no era 
eh, eh, simplemente hacerse pasar por otro. Yo, por ejemplo, decir que soy María Rodríguez Pérez. No, eso no es nada. Ahora bien, si yo no soy María Rodríguez Pérez, que vivo en Medina, que tengo dos hijos, que me marido no sé qué, que no sé cuándo, y eso lo utilizo para engañar, pues ya estoy en el derecho de usurpación de Estado Civil y además, si engaño, pues a lo mejor estaría con una estafa. Cuando yo cogía un DNI y lo utilizaba para comprar en tiendas o lo que fuera, realmente se le generaba por la estafa, por el engaño. Pero no era usurpación de Estado Civil como tal, por sí solo, ¿eh? era un DNI. Que se trata de un delito de actividad, no exige un daño, o sea, un daño concreto, claro. En un principio, usurpar el Estado Civil es decir, yo soy tu amiga, tengo todo esto, todo esto, todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque estoy engañando. Por lo cual, si estoy engañando es para cometer una infracción de algún tipo. Nadie engaña porque sí o por diversión. Cuando tú generas ya un daño, sobre todo a la persona a la que estás suplantando, claro que es un delito de resultado dañoso. Pero en Internet tiene por qué llegar a ese daño. Yo puedo crear un perfil con la foto de una persona, con su nombre, con su apellido, y no estoy intentando crearle ningún daño. Solamente intento protegerme porque yo no quiero que nadie sepa quién soy en Internet. Entonces, ahí sí que estaríamos en un delito de resultado no dañoso. Estaría usurpando. No es que eso no está todo en el juego. El delito se comete si se sustituye a la persona viva como muerta. La persona debe ser real, exclusivamente eso. Ahora nos estamos encontrando, y esto lo tenemos de 2012, son propuestas de la Fiscalía General del Estado. Son estas propuestas. Pues llama la atención en los 12, en 2014, su memoria, de que no hay una respuesta adecuada para el reglamento jurídico a la suplantación de identidad online. Ya no está mismo sobre la mesa de la Fiscalía. ¿Qué significa qué? Lo que decía antes, el contorrón, el pesado, el déjame en paz, el derecho de esos tipo de insultos no entran dentro de un código penal. Es decir, son conductas graves. Porque la sanción penal se considera la más grave del reglamento jurídico, pues tiene que entrar en el trapo simplemente cuando sea realmente grave lo que se está haciendo. Si yo tengo un perfil de Facebook y me llamo el río María Rodríguez Pérez, no estoy haciendo daño de ningún tipo, ¿por qué me tiene que condenar a mi penal? Si con eso causa un daño, habrá que ver primero si yo soy diligente, si no quería hacer daño, en las circunstancias, habrá que ver si realmente he hecho ese daño o no. Porque María Rodríguez Pérez, ¿cuántas años? No, no es que te en cuenta a mí. Si no, el pueblo de Gena Rodríguez, creo que soy yo y no sé si hay alguien que va a poner el Ministerio Fiscal que propone, pues, que, que eh, el perjuicio de otro, ¿no creo que no? ¿Cómo se dice? El perjuicio de otro. Para que el sistema penal entre a juzgar este tipo de situaciones que hay la pugna. Pues está proponiendo ya que de verdad la suplantación de identidad en Internet fuera regulada, pero eso no está siendo la Tras el pacto de un terrorista, y este es un punto que voy a tocar así un poco al final, este es el último dato que ha sido hace un mes. Eh, ¿Qué es lo que han intentado meter al Código Penal y por qué ahora estamos hablando de la reforma del Código Penal cuando ha estado un año completamente parado? Bueno, pues estamos viendo que tras lo ocurrido con bueno, bueno, el diario de Cerdo, han difundido eh, mensajes, consignas, primero de defensa a la gente del periódico y a la libertad de expresión, pero también han habido consignas de defensa al Estado de A través de eso, vamos a seguir ya la ruta de lo que está pasando con el Estado de Unión cómo están captando personas, cómo se están difundiendo los mensajes, yo tuve la suerte de asistir a una charla, que daban el contrapunto al mensaje terrorista islámico en Internet. Y el contrapunto era que sí que es verdad que Internet facilita la difusión del mensaje. Pero es que Internet también facilita el cortar esa difusión. Porque si yo en abierto me pongo a lanzar consignas a favor del Estado Islámico, siempre va a haber alguien que me conteste. Y le pueden contestar muy fuerte. Y pueden incluso bloquear la página, porque lo mismo que hackers que bloquean páginas del Pentágono, pues hay hackers buenos que por una cuestión de, de, de honraré quieren eh, bloquear ese tipo de informaciones. Anonymous, en teoría, es el grupo más conocido, eh, realiza actuaciones en defensa de los valores humanos. Claro, hay valores que bueno, han publicado una lista con nombres y apellidos de policías. Eso, esos valores están por expuestos en, en, en muy interés. Pero bueno, es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, yo por ayudar a la sociedad, voy a hacer esto y voy a bloquear, voy a hacer todas las páginas de los yihadistas. Y se quedan tan anchos, eso es verdad que se puede hacer. Cuando alguien crea un perfil en Facebook, diciendo que cree en este tipo de conductas, en este tipo de valores, los yihadistas, etc., siempre hay gente que les contesta. Entonces, aquel que está siendo medio captado, que empieza a leer y ya, pues igual tiene razón, también tiene opiniones en contra. Entonces se puede formar su propia opinión. Realmente lo de captar eh, adeptos para 
cualquier tipo de causa es una secta, es el terrorismo, tampoco es tan fácil como nos lo plantean desde los gobiernos. ¿Qué ocurre? Que el terrorismo es una carta blanca estupenda para vendernos a todos seguridad y para decir, ay, si sí, sí, usted vigila en mi casa, ponga una cámara aquí todos los días, que yo le voy a enseñar lo que desayuno, pero lo dejan del terrorismo. Y todos son cantados. Y luego sale Snowden y te dice, mire, es que nos están espiando, pero no es para protegernos del terrorismo, sino con motivos políticos. Dejaré de un determinado discurso que empezaba a volver más de la presa. Pues con el pacto de terrorista pasa un poco. ¿Tú cómo es el pacto de terrorista? Y cita no sé cuántas veces Internet. La culpa es de Internet. No, no es Internet. El problema de terrorismo no está en Internet. Es un sistema de comunicaciones. Usted le va a cargar todo lo que significa las redes sociales en Internet. Lo que van a hacer es coger un teléfono tradicional. Y lo van a hacer de cualquier manera porque se van a seguir comunicando. Usted, capando Internet y la libertad de expresión, no va a parar. Pero aún así utilizan el terrorismo como carta en ciertos aspectos, por supuesto, es necesario. Y de hecho, hay una pequeña cosa buena que vamos a finalizar al final de este pacto antiterrorista que a mí me ha dejado al final en el que lo hayan entendido los legisladores y deben ser aceptados. En la propuesta de reforma, bueno, este es el, el artículo 1575, va a tipificar lo que habíamos visto de la apología del terrorismo, porque es la apología del terrorismo, difundir este tipo de, de consignas y mensajes. Bueno, pues ya van a decir que sea una nota de habitualidad de los mensajes dirigidos para captar adeptos, eh, al adoctrinamiento al, al de adicionar pasivo, pasivo, que está mirando. Eh, especial mención a que se vende en internet servicios de comunicación. Bien, aquí es increíble lo que están diciendo. El que acceda de manera habitual a páginas de contenidos de jardista. ¿Pero qué es esto? Es una barbaridad. Están convirtiendo en un código penal el término sospechoso, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así se entienda. Luego podemos ser sospechosos hasta que se demuestre que somos culpables. Bueno, pues aquí lo que hacen es ya directamente irse al último. Es decir, lo que en principio era un indicio va a ser una prueba de que eres culpable, ni siquiera de que eres sospechoso. ¿Cómo puedes convertir el término sospechoso en el término culpable en un código penal? Si tú estás consultando información, eres sospechoso de que te quieres ir a Siria y a Turquía, pues a lo mejor, pues a lo mejor, pero que seas ya culpable y que te condenen por acceder de manera habitual a esos contenidos. Es que es inaceptable en un código penal, en un Estado de Derecho como el español. Bueno, pues ya, yo entiendo que se va a aprobar. A mí me hace una barbaridad absoluta contra la libertad de información. Porque, claro, si me la veo habitual con esta finalidad, ¿quién va a decidir? Si es con esa finalidad que yo consulto esa información o no, pues es muy subjetivo. Sabemos todos que la justicia es una lotería. Decimos lotería por utilizar un eufemismo correcto. Pero es complicado interpretar este tipo de cuestiones y más con la Aquí es donde pongo así ser increíble por esta razón. Mirad la palabra que suena yo tres veces. Los jueces, como medida cautelar, pueden acordar la retirada de contenidos que incitan a eh, compartir las ideologías fijaristas de um, carácter nazi también, por supuesto, de cualquier otro tipo de, de, de ideología que podamos considerar eh, aprovechable. Eh, en, este, en esta reforma, en este impacto antiterrorista, es lo voy un poco como reivindicando las narices como tenemos el sistema penal de los Dicen los jueces, perfecto. Es que son los jueces los que tienen que ordenar la retirada de contenidos en Internet. ¿Por qué? Porque con esa retirada de contenidos se afecta a derechos fundamentales. Y he dicho libertad de expresión y libertad de información. Pues bueno, en España, todos nos sabemos las GAE, que es la piratería, que son los contenidos en red, y nos encontramos con tenemos una ley llamada Ley SINDE, que crea una comisión SINDE que depende del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Cultura, y lo de Gobierno, que es un, es un partido político, al final, con intereses políticos. Y es la administración la que lo que retira sus contenidos en temas de piratería. Piratería, hablo propiedad intelectual. No estoy hablando de salud. Pero hablando del Ministerio de Sanidad puede intervenir en cierto tipo de contenidos en la red porque es una cuestión de salud pública y esto, por ejemplo, con los temas de páginas web de anorexia y que incitan a eh, trastornos alimenticios continuamente a los presentes, a mí tiene que como que da igual, ¿no? Pero ojo, una canción gravísima. Eso es interés público y nacional. Y resulta que no, que interés público nacional es el terrorismo, que interés público nacional es la salud de los ciudadanos. Pero claro, como hay lobbies que están presionando, 
Pero fijaros, en el tema del terrorismo, que tiene un descarta blanca, me dicen esto es para terrorismo. Punto positivo para terminar la, la presentación. Y con esto terminamos. Gracias. Los dos vídeos de, de las dos visitas.